हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी के थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है तो दोस्तों आपको भी अगर बायोलॉजी अच्छा लगता है तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है तो ऑप्शन नंबर ए है लार ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी है थाइराइड ऑप्शन नंबर सी है यकृत ऑप्शन नंबर डी है अमाशय तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एकृत होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का श्राव होता है ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन ऑप्शन नंबर बी है पोजेस्ट्रॉन ऑप्शन नंबर सी है रिलैक्सिन ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य है तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिलैक्सिन हारमोन्स रिलीज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ऑप्शन नंबर सी है सेरिबेलम ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शरीर का तापक्रम कहा नियंत्रित होता है ऑप्शन नंबर ए है स्पाइनल कार्ड ऑप्शन नंबर बी है सेरिवेलम ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथेलमस ऑप्शन नंबर डी है पिटोट्री तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेलमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है ऑप्शन नंबर ए है कूटपात ऑप्शन नंबर बी है कोशिका मुंह ऑप्शन नंबर सी है सीलिया ऑप्शन नंबर डी है गुद्दा द्वार तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कूटपात द्वारा अमीमा भी भोजन का अंत ग्रहण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन ऑप्शन नंबर सी है टाइलिन ऑप्शन नंबर डी है कईमोट्रिसिन तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है ऑप्शन नंबर ए श्वसन ऑप्शन नंबर बी है श्वासोच्छ्वास ऑप्शन नंबर सी है प्रश्वास ऑप्शन नंबर डी है निश्वसन तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है ऑप्शन नंबर ए है अमीनो अम्ल ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज ऑप्शन नंबर सी है वसा अम्ल ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज का उत्पादन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑप्शन नंबर ए है क्विंडन ऑप्शन नंबर बी है विसरण ऑप्शन नंबर सी है दहन ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण के द्वारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है ऑप्शन नंबर ए है विघटन ऑप्शन नंबर बी है दहन ऑप्शन नंबर सी है परिवर्तन ऑप्शन नंबर डी है संश्लेषण तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विघटन होता है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रगति करना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोस ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोस ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुक्रोज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है ऑप्शन नंबर ए है 
नौ से नब्बे से साठ ऑप्शन नंबर बी है एक सौ बीस से अस्सी ऑप्शन नंबर सी है दो सौ से एक सौ तीस ऑप्शन नंबर डी है एक सौ चालीस से एक सौ साठ तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक सौ बीस से लेकर के एक सौ अस्सी तक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ऑप्शन नंबर ए है पिया मीटर ऑप्शन नंबर बी है मीटर ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरा मीटर ऑप्शन नंबर डी है एरोनाइड तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरा मीटर होता है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिक पाली ऑप्शन नंबर बी है घृणेन्द्रिय पाली ऑप्शन नंबर सी है सीरीब्रम ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी घृणेन्द्रिय पाली होता है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ऑप्शन नंबर ए है सेरिवेलम ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलमस ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम ऑप्शन नंबर डी है स्पाइनल कार्ड तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम होता है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर ए है सेमेटोस्टेटिन के कारण ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोगान के कारण ऑप्शन नंबर सी है गैस्ट्रीन के कारण ऑप्शन नंबर डी है एंसुलिन के कारण तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी एंसुलिन के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन है ऑप्शन नंबर ए है वसा ऑप्शन नंबर बी है काइ कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी एंजाइम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है ऑप्शन नंबर ए है पोषण ऑप्शन नंबर बी है उत्सर्जन ऑप्शन नंबर सी है शोषण ऑप्शन नंबर डी है सभी तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है तो ऑप्शन नंबर ए है परजीवी ऑप्शन नंबर बी है सौपोसी ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी ऑप्शन नंबर डी है परासरडी तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मृतजीवी में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में सामान्यतः सी पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है अठहत्तर ऑप्शन नंबर बी है इक्कीस परसेंट ऑप्शन नंबर सी है चार परसेंट ऑप्शन नंबर डी है जीरो पॉइंट जीरो तीन परसेंट इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीरो पॉइंट जीरो तीन परसेंट पाया जाता है नेक्स्ट छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ई है हेलियोफाइट्स ऑप्शन नंबर बी है थियोफाइट्स ऑप्शन नंबर सी है सीकोफाइट्स ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीओकाइट्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा ऑप्शन नंबर बी है नाक ऑप्शन नंबर सी है ट्रेकिया ऑप्शन नंबर डी है क्लोम तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़ा होता है मनुष्य के मुख का श्वसन अंग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए है डायरिया ऑप्शन नंबर बी है टीबी ऑप्शन नंबर सी है निमोनिया ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों होता है यानी डायरिया यानी कि टीबी और निमोनिया दोनों होता है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च रक्त चाप की अवस्था को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए है हाइपोटेंशन ऑप्शन नंबर बी है पक्षाघात ऑप्शन नंबर सी है हाइपरटेंशन ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है ऑप्शन नंबर ए है एमिनो अम्ल ऑप्शन नंबर बी है यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी है यूरिया ऑप्शन नंबर डी है अमोनिया तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया पाया जाता है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं ऑप्शन नंबर ए है अवशोषण ऑप्शन नंबर बी है वास्पोत्सर्जन ऑप्शन 
नंबर सी है उत्सर्जन ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस से प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए है पत्ती ऑप्शन नंबर बी है हरित लवक ऑप्शन नंबर सी है स्टोमो स्टोमाटा ऑप्शन नंबर डी है जड़ तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ती होता है प्रकाश संश्लेषित अंग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं ऑप्शन नंबर ए है जड़ ऑप्शन नंबर बी है रंध्र ऑप्शन नंबर सी है टहनी ऑप्शन नंबर डी है तना तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र होते हैं पौधों में गैसों के आदान प्रदान की क्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फेफड़े का आकार होता है ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार ऑप्शन नंबर बी है बेलनाकार ऑप्शन नंबर सी है संकवाकार ऑप्शन नंबर डी है अंडाकार तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर संकवाकार होता है फेफड़े का आकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर ए है उपचयन ऑप्शन नंबर बी है संयोजन ऑप्शन नंबर सी है अपचयन ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन होता है भोजन का पाचन क्रिया अभिक्रिया ने तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो और इस तरीके से अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत